നമസ്കാരം ന്യൂസ് നൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം യു ഡി എഫിന്റെ രാജ്യസഭാ സീറ്റ് കേരള കോൺഗ്രസിന് നൽകിയതിനെ തുടർന്ന് കേരളത്തിലുണ്ടായ പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡിന് അതൃപ്തി വിഷയത്തിൽ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി ചുമതലയുള്ള കേരളത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള എ സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി മുകുൾ വാസ്നിക്കിനോട് റിപ്പോർട്ട് തേടി അണികളുടെ വികാരം മനസ്സിലാക്കാൻ കേരള നേതാക്കൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല എന്നാണ് ഹൈക്കമാൻഡിന്റെ വിലയിരുത്തൽ തീരുമാനം മാറ്റില്ലെങ്കിലും പ്രതിഷേധങ്ങൾ എങ്ങനെ അവസാനിപ്പിക്കാം എന്നതിലാണ് ഹൈക്കമാൻഡിന്റെ ശ്രദ്ധ പ്രശ്നങ്ങൾ കേരളത്തിൽ തന്നെ തീർക്കാനാണ് നിർദ്ദേശം അതിന് സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ മാത്രമാകും ഹൈക്കമാൻഡ് വിഷയത്തിൽ ഇടപെടുക കേരള കോൺഗ്രസിന് രാജ്യസഭാ സീറ്റ് നൽകിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തിൽ നിന്ന് നിരവധി പരാതികൾ ലഭിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഇടപെടൽ എല്ലാവരുമായി ചർച്ച നടത്താതെയാണോ തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടത് എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഹൈക്കമാൻഡ് പരിശോധിക്കുക തീരുമാനം മാറ്റിയില്ലെങ്കിലും പരസ്യമായ പ്രതിഷേധങ്ങൾ എങ്ങനെ അവസാനിപ്പിക്കാം എന്നതിലാണ് ഹൈക്കമാൻഡ് നേതാക്കളുടെ ശ്രദ്ധ രാജ്യസഭാ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ തീരുമാനിക്കാനാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി കേരള നേതാക്കളെ ദില്ലിക്ക് വിളിപ്പിച്ചത് എന്നാൽ സംസ്ഥാന നേതാക്കൾ സീറ്റ് കേരള കോൺഗ്രസിന് നൽകണമെന്ന നിർദ്ദേശം മുന്നോട്ട് വെച്ചതായി ഹൈക്കമാൻഡ് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു കേരളത്തിൽ മുന്നണിയുടെ കെട്ടുറപ്പിന് ഇത് അനിവാര്യമാണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റും പ്രതിപക്ഷ നേതാവും മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും അടങ്ങുന്ന സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന്റെ ആവശ്യം രാഹുൽ ഗാന്ധി അംഗീകരിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത് തീരുമാനത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് വരുന്ന പരസ്യ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഖേദകരമാണെന്നാണ് ഹൈക്കമാൻഡിന്റെ നിരീക്ഷണം അതേസമയം പാർട്ടിക്കകത്ത് പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകുന്ന തീരുമാനമെടുത്തതിൽ എ കെ ആന്റണിക്കും അതൃപ്തിയുണ്ടെന്നാണ് സൂചന റിപ്പോർട്ടർ ദില്ലി രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ ആന്റണി രാജു എ സജീവൻ വി ടി ബൽറാം സജീവ ഞ്ഞകടമ്പൻ തുടങ്ങിയവരാണ് വിവിധ സ്റ്റുഡിയോകളിലും ടെലിഫോണിലായാലും ആദ്യം ശ്രീ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് വി ടി ബൽറാം നേതൃമാറ്റം ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് കുറെ കൂടി മെച്ചപ്പെട്ട നേതൃത്വം കോൺഗ്രസ് അർഹതപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് വി ടി ബൽറാം പറയുന്നു ആ നിലയിൽ ഈ മൂന്ന് പേർ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഗൂഢാലോചന എന്ന നിലയിൽ ഈ നേതൃത്വം ആകെ മാറണമെന്നുണ്ടോ അല്ല കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെ വികാരം മാനിച്ച് നേതൃത്വം മുന്നോട്ട് പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ നേതൃത്വത്തിൽ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകന്മാർ അവിശ്വാസം രേഖപ്പെടുത്തും ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഹൈക്കമാൻഡ് പഴയ കാലത്തെല്ലാം എടുത്ത തീരുമാനം ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും പാർലമെന്ററി പാർട്ടി നേതാവും പി സി സി അധ്യക്ഷനും കൂട്ടായി എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളെ അവർ ചോദ്യം ചെയ്യാറില്ല ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പാർലമെന്ററി പാർട്ടി നേതാവിനെ കൂടാതെ ഒരാൾ കൂടി വന്നിരിക്കുന്നു മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി അപ്പോൾ അവർ മൂന്ന് പേര് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് പേരെടുക്കുന്ന ഏത് തീരുമാനത്തെയും ഹൈക്കമാൻഡ് അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണതയാണ് എല്ലാ കാലത്തും പക്ഷേ ആ മൂന്ന് പേരെടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായി പ്രവർത്തകരുടെ വികാരം മാനിച്ചുകൊണ്ട് വേണം നേതാക്കന്മാരുമായി കൂടി ആലോചിച്ചിട്ട് വേണം അപ്പോൾ ഹൈക്കമാൻഡ് അവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ക്ലീൻ ചിറ്റ് അവർ ദുർവിനിയോഗം ചെയ്തു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ പറയാം കാരണം കോൺഗ്രസിന് അർഹതപ്പെട്ട ഒരു സീറ്റ് മുന്നണിയിലേക്ക് കടന്നു വരാത്ത ഒരു കക്ഷിക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് വച്ചു നീട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിലെ രണ്ടു സഭകൾ ലോക്സഭയിലും രാജ്യസഭയിലും കോൺഗ്രസിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുവാൻ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള ആളുകൾ പല ന്യായങ്ങളും പല കാരണങ്ങളും പറഞ്ഞ് ആ സീറ്റ് മറ്റൊരു പാർട്ടിക്ക് കൊടുത്തത് കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെ വികാരത്തിന് എതിരാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഹൈക്കമാൻഡ് മനസ്സിലായി അവർ ഇവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം ദുർവിനിയോഗം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ശ്രീ ബി ടി ബൽറാമിനെ പോലുള്ള ആളുകൾ ഒരു പിന്നെ അവിവേകവും കാണിച്ചിട്ടില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് എഴുപത് കാലഘട്ടത്തിലെ വയോവൃദ്ധന്മാരായ കടൽ കിഴവന്മാരായ നേതാക്കന്മാർക്കെതിരെ അന്ന് കെ എസ് യു യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നടത്തിയ ഒരു മുന്നേറ്റമുണ്ടല്ലോ ആ മുന്നേറ്റത്തിന്റെ തനി ആവർത്തനമാണ് ഇപ്പൊ ബൽറാമൊക്കെ നടത്തിയത് അതിനകത്ത് ഒരു അപാകതയും കാണുന്നില്ല കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെ വിശ്വാസം മാനിച്ചും അവരെ വിശ്വാസത്തിലെടുത്തും നേതൃത്വം മുന്നോട്ട് പോകാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ ബലറാം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തെയും അതുപോലെ ഡൽഹി നേതൃത്വത്തെയും ചിന്തിപ്പിക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല ശ്രീ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ കോൺഗ്രസ് കുറച്ചുകൂടി മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു നേതൃത്വത്തെ അർഹിക്കുന്നു എന്ന് ബൽറാം പറയുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പോഴുള്ള നേതൃത്വം മാത്രമല്ല ഇനി നേതൃത്വത്തിലേക്ക് വരാനിടയുള്ള വി ഡി സതീശനെയും മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രനെയും വി ടി ബൽറാം വിമർശിക്കുന്നുണ്ട്
ഇപ്പോഴുള്ള നേതൃത്വം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു ഇനി വരാനുള്ള നേതൃത്വം എന്ന് കരുതുന്ന അവർ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നു അവർ ലോബിയിങ്ങിന് വേണ്ടി ലോബിയിങ്ങിന് വേണ്ടി മാത്രം സമയം ചെലവഴിക്കുന്നു അത് വലിയ അപകടമായി കോൺഗ്രസിന് കാണുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വിധത്തിൽ വി ടി ബലറാം മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടോ പറയാത്തവർ ബുദ്ധിമാന്മാരായി ചമയുന്നുണ്ടോ നികേഷേ ഇത് സെൽഫിയുടെ കാലഘട്ടമാണ് സെൽഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതറിയാമല്ലോ എല്ലാവരും അവരവരിലേക്ക് ചുരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ കോൺഗ്രസിനകത്തൊരു പുനഃസംഘടന നടക്കേണ്ട കാലമാണ് കാരണം കേരള പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ ജനറൽ ബോഡി ഈ കേരളത്തിലെ പി സി സി നേതാക്കന്മാരെ തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അധികാരം രാഹുൽ ഗാന്ധി ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഏത് നിമിഷവും കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്കകത്തൊരു പുനഃസംഘടന വരും ഇവിടെ ഒരു കെ പി സി സി നേതൃത്വം ഉണ്ടാകണം എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഉണ്ടാകണം അതുപോലെ തന്നെ യു ഡി എഫിന്റെ നേതൃത്വം മാറണം അപ്പോ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ കേരളത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ കെ പി സി സിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആകാൻ ഒരുപാട് ഭൈമി കാമുകന്മാരുണ്ട് അപ്പൊ അവരൊക്കെ എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം ഈ വിഷയത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചാൽ അവരുടെ സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള പേടി അവർക്കുണ്ട് പക്ഷെ ആ പേടി ഇരിക്കുമ്പോഴും അവർ ഒളിഞ്ഞ് ചില അമ്പുകൾ ചെയ്യാറുണ്ട് അവർ പിന്നെ ട്വിറ്ററിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ പോലും നേരിട്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമുള്ള ആളുകളെ വിവരങ്ങൾ അറിയിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ പരസ്യമായ ഒരു പ്രതികരണത്തിന് തയ്യാറായാൽ നാളെ തങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ തങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥാനമാനങ്ങൾ തെറിക്കുമോ എന്നുള്ള ഭയം അവരെ വേട്ടയാടുന്നു ഇവിടെ ആരൊക്കെ മൗനം പാലിക്കുന്നോ മൗനം പാലിക്കുന്നവരുടെ എല്ലാം വികാരം പ്രവർത്തകരുടെ വികാരത്തിന് അനുകൂലമാണെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം പക്ഷേ അവർ അവർ അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നു അവർ അവർക്ക് കൈവരാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥാനങ്ങളെ അവർ സ്നേഹിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് പലരും മൗനികളായി മാറുന്നു മൗനം വിദ്വാനുഭൂഷണമാണെങ്കിലും കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകന്മാർ ഇപ്പൊ കോൺഗ്രസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഈ വേദനയിൽ പരസ്യമായി പ്രതികരിക്കാത്ത നേതാക്കന്മാരെ കുറിച്ച് അവർ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായി അത്തരം നേതാക്കൾ സ്ഥാനമോഹികളാണെന്ന് പ്രവർത്തകന്മാർ വിധി എഴുതും അതുകൊണ്ട് അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ ഭാവിക്കും അതുപോലെ അവരുടെ വിശ്വാസയ്ക്കും അത് കളങ്കം ചാർത്തും വിശ്വാസ്യത പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവിന് എന്താ നിലനിൽപ്പ് അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യത്തിൽ എം എൽ എ മാരെടുത്ത സമീപനം ഒക്കെ തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് എഴുപത് കാലഘട്ടത്തിൽ അന്നത്തെ കെ എസ് യു യുവജന നേതാ നേതൃത്വം എടുത്ത സമീപനം തന്നെയാണ് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചരിത്രം ആവർത്തിക്കുന്നു അതിന്റെ തനി ആവർത്തനം ഈ എം എൽ എ മാരെ ആർക്കും കുറ്റപ്പെടുത്താനാവില്ല അവരുടെ നിലപാടുകൾ ഒരിക്കലും ശരിയല്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അവർക്കത് പറയാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് പക്ഷേ അതൊരു വ്യക്തിയെ പിൻ പോയിന്റ് ചെയ്തായിരിക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം ഒരു തീരുമാനമെടുത്താൽ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ വേണം നാൽപ്പതോ അൻപതോ അറുപതോ വർഷമാകട്ടെ ഒരു അറുപത് വർഷം പാർലമെന്ററി ജീവിതം നയിച്ച ആളുകൾ മാറണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യൂ അപ്പൊ അറുപത് വർഷം പൂർത്തിയാക്കി മാറട്ടെ ഇതൊരു തലമുറ മാറ്റം വേണ്ടേ ഒരു തലമുറ മൊത്തം രാജ്യസഭ കാണാതെ നശിച്ചു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണിത് പക്ഷേ ഒരു കോൺഗ്രസ്സുകാരന് വേണം ആ മാറ്റം അനുഭവിക്കാനുള്ള യോഗം അല്ലാതെ മറ്റു പാർട്ടിക്കാരനെ അത് കൊടുത്ത് കോൺഗ്രസിനെ ദുർബലപ്പെടുത്തിയാൽ അതിനോട് ഒരു കോൺഗ്രസ്സുകാരനും യോജിക്കില്ല ഇപ്പൊ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടായ മുറിവ് വേദന അത് ആഴത്തിലുള്ളതാണ് അത് പഴയ പോലെ നിസാരവൽക്കരിക്കാനോ ചായക്കോപ്പയിലെ കൊടുങ്കാറ്റായി ചിത്രീകരിക്കാനോ തയ്യാറായാൽ ഇതൊരു വെറും ചായക്കോപ്പയിലെ കൊടുങ്കാറ്റല്ലെന്ന് കാലം തെളിയിക്കും യാതൊരു തർക്കവുമില്ല ശ്രീ ആന്റണി രാജു കേരള കോൺഗ്രസ് എം യു ഡി എഫിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം ചെങ്ങന്നൂർ നിയമസഭാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് വലിയ ആഘാതം യു ഡി എഫിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതേ തുടർന്ന് വലിയ വില അത് എത്ര മാത്രം ഗൂഢാലോ കോൺഗ്രസ്സിലെ ഒരാൾക്ക് സീറ്റ് കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കേരള കോൺഗ്രസ് മാണിക്ക് ഉമ്മൻചാണ്ടി ഗൂഢാലോചന നടത്തി കൊടുത്തതാണെന്നുള്ളതൊക്കെ വാദം അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചെങ്ങന്നൂർ നിയമസഭാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ഇരു മുന്നണികളും സജ്ജമാണ് എൽ ഡി എഫിനെ നേരിടാൻ തങ്ങൾ പര്യാപ്തമാണോ എന്നുള്ള ഒരു സംശയം യു ഡി എഫിൽ ഉണ്ടാവുകയും പഴയ നിലയിലെങ്കിലും കൈവരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തെ മുൻനിർത്തി ഇപ്പോൾ കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിന് അല്ലെങ്കിൽ ജോസ് കെ മാണിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഭയം പാർലമെൻറ്റിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് മുതൽ എത്താനാകുമോ എന്നാണ് എങ്കിൽ ദ രാജ്യസഭ ആറു വർഷത്തേക്ക് ഒരു ബ്ലാങ്ക് ചെക്ക് പോലെ പിടിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ക
കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷക്കാലമായി ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യത്തിനിടെ സഹയാത്രികരായി അവരോടൊപ്പം ഒന്ന് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാർട്ടിയാണ് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടി നാലുവരെ ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുകയോ ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായ പ്രകടനം നടത്തുകയോ ആലോചിക്കുകയോ യാതും തന്നെ ചെയ്തിട്ടില്ല ശ്രീ ജോസഫ് വാഴയ്ക്കൻ കേരള കേരളത്തിലെ കെ പി സി സിയുടെ കോൺഗ്രസിന്റെ സമുന്നതനായ നേതാവാണ് മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിലെ രാഷ്ട്രീയം നന്നായി അറിയുന്നയാളാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കേരള കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ രാഷ്ട്രീയം നന്നായി വിലയിരുത്താനും അഭിഗ്രഥിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും കഴിയുന്നൊരു നേതാവ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തിന് രാഷ്ട്രീയ ക്രിയയുള്ള വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് ഒരു സംശയമില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ജനാധിപത്യ കേരള കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ അഭിപ്രായം യാഥാർത്ഥ്യത്തിനോട് നിരക്കുന്നതാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിനെ ബോധ്യം വന്നിരിക്കുന്നു ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങൾ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നോട്ട് സഹയാത്രികരായി മുന്നോട്ട് നീങ്ങുകയാണ് അതിനൊരു മാറ്റം വരുത്താൻ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ആലോചിച്ചിട്ടില്ല പി സി ജോർജ് ശ്രീ പി സി ജോർജ് മാണിയിലാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ചർച്ചയിൽ താങ്കൾ വെച്ചത് മാണി രാജ്യസഭയിലേക്ക് പോകും പാല നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരും അങ്ങനെ ഒരു പ്രതീക്ഷയിലായിരുന്നു ഷി പി സി ജോർജ് താങ്കൾ എങ്കിൽ ജോസ് കെ മാണിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ സീറ്റ് കേരള കോൺഗ്രസ് എം വാങ്ങിയത് ജോസ് കെ മാണിക്ക് തന്നെ അത് ലഭിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു നമുക്ക് ഇനി ആറ് വർഷത്തേക്ക് ജോസ് കെ മാണിക്ക് പാർലമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും ഭയക്കേണ്ട മാത്രമല്ല ജോസ് കെ മാണിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ലോക്സഭാ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് രാജ്യസഭാ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസി രാജ്യസഭാ സീറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനില്ല അപ്പോൾ കുറേ കൂടി പാർട്ടിയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനാകും ഒന്ന് ജോസ് കെ മാണി അടുത്ത ആറ് വർഷം ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റിൽ അംഗമാണ് രാജ്യസഭയിൽ അംഗമാണ് രണ്ട് മാണി സാറിന് ഇനി കൃത്യമായി പാർട്ടി ചുമതല കൂടി ജോസ് കെ മാണിയെ ഏൽപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നു ശ്രീ സി ജോർജ് അപകടകരമായ സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് താങ്കളെ പോലുള്ള ചിതറിയ കേരള കോൺഗ്രസ് ഗ്രൂപ്പുകൾക്കിത് ഈ രാജ്യത്താണ് ജീവിക്കുന്നത് പൊട്ടത്തരം മടയത്തരം പറയുന്ന എം വി രാഘവൻ എങ്ങനെ മടയനാവരോ കേരള കോൺഗ്രസ്സുകാരനല്ലേ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ ആരാണെന്ന് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് മണ്ഡലത്തിന് ഒന്നും അത് നടക്കണ്ട മാണി തകർന്നു മിസ്റ്റർ മാണിയുടെ മകൻ എന്താ ചെയ്തി അവൻ ഒൻപത് കൊല്ലം എം ബി ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോ ജനങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ ഭയമായി സത്യം പറയാ തകതിരിച്ച് വർത്താനം പറയുക സത്യം എന്താ ഒൻപത് കൊല്ലം ലോകസഭയിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഇനി ഒരു കൊല്ലം കൂടെ അവിടെ ലോകസഭയിൽ ഇരിക്കാവുന്നതാണ് അവര് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മുടെ കോൺഗ്രസ് മുന്നോട് ആത്മാർത്ഥ ഉണ്ടെങ്കിൽ ലോകസഭയിൽ ഒരു സീറ്റ് നഷ്ടപ്പെടുത്താവോ മാണിക്ക് ഈ സീറ്റ് കൊടുത്ത് രാജ്യസഭ കൊടുത്തോണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കാൻ ഗുണം എന്താ കോൺഗ്രസ് മുന്നണിക്ക് ഒരു സീറ്റ് ലോകസഭ കുറഞ്ഞു കാരണം എന്താ ഒൻപത് കൊല്ലം ജനങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിച്ച മാണിയുടെ മകനെ ഇനി ഒരു നീ പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നേരിടാൻ തന്റെ ഇടമില്ല ഓടി ഒളിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവൻ മാണിയുടെ പാർട്ടിക്കാർ ഇന്ന് തല മുണ്ടിട്ടോട്ട് നടക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോ ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ മുമ്പ് നമ്മുടെ ഊഞ്ഞാറ് നിയമത്തെ ഒരു തെരഞ്ഞാട് പഞ്ചായത്തിൽ മരിച്ചടക്കുന്നത് എന്നപ്പോ മാണിയുടെ ഒരു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മുമ്പ് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ റോഡിൽ ഇറങ്ങി നടക്കുന്നു പറയുന്നത് എന്നോട് ചോദിച്ചു ഇയ ചെയ്യുന്ന ഓണത്തിനോ പറയുക എന്ത് ചെയ്യും പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ആണ് ഷേ പി സി ജോർജ് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ഷി രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ പി സി ജോർജ് ഇപ്പോൾ ഉന്നയിക്കുന്ന വിഷയം നിങ്ങൾ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വലിയ തോതിൽ അനുഭവിക്കാൻ പോവുകയാണ് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഒരു വർഷം ഇരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ആ വലിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിന്നും യു ഡി എഫ് ഒളിച്ചോടി പോവുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ തോക്കും മത്സരിച്ചാൽ അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു രാജ്യസഭാ സീറ്റ് എന്ന് മാത്രമല്ല ഞാൻ കോട്ടയത്ത് തോൽക്കും അതുകൊണ്ട് വയനാടിന് സാധ്യതയുണ്ടോ എന്നൊരു പരിശോധന ആദ്യം നടത്തി അതിൽ സാധ്യത കുറവ് കണ്ടപ്പോൾ എന്നാൽ പിന്നെ രാജ്യസഭ ഒരിക്കലും തോൽക്കാത്ത ഒരു സീറ്റ് അത് വാങ്ങിയെടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിൽ ആകെയെങ്കിലും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ശ്രീ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ യു ഡി എഫ് തലയിൽ മുണ്ടിട്ട് നടക്കേണ്ട അവസ്ഥയിൽ തന്നെയല്ലേ ഷി പി സി ജോർജ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ അല്ല കേരള കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഞാൻ അഭിപ്രായം പറയാൻ ആളല്ല കാരണം അവിടെ അവർക്ക് സീറ്റ് കോൺഗ്രസ് വിട്ടുകൊടുത്തു അതിൽ ആരെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കണം ആര് മത്സരിക്കണം മത്സരിക്കുന്ന ഒഴിവ് വരുമ്പോൾ അവിടെ സ്ഥാനാർ
ഇനി കേരള പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വം പുനഃസംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഹൈക്കമാൻഡ് വളരെ സസൂക്ഷ്മം കാര്യങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ പിന്നെ പുനഃസംഘടന നടത്തുകയുള്ളൂ കാരണം കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെ വികാരം മനസ്സിലാക്കി ആ വികാരങ്ങൾക്കനുസൃതമായ ഒരു മാറ്റം തന്നെ ആയിരിക്കും എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇനി ഇങ്ങനെ മൂന്ന് പേർ ചേർന്ന് തീരുമാനമെടുക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഒരിക്കലും ഹൈക്കമാൻഡ് അംഗീകരിക്കുകയും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് പാർലമെന്ററി പാർട്ടിയിലായാലും കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിലായാലും വളരെ ശക്തമായ ചില തീരുമാനങ്ങൾ കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡ് കൈക്കൊള്ളുമെന്നുള്ളതാണ് പ്രതീക്ഷ ആ തീരുമാനം വരുന്നതോടുകൂടി കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ്സുകാർ ഇന്നുണ്ടായിരിക്കുന്ന മുറിവുകൾ എല്ലാം മറന്ന് അവർ ഒരേ ശരീരവും ഒരു മനസ്സുമായി ഒന്നായി പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറായാൽ ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ പുതുതായി വരുന്ന കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം ആ നേതൃത്വം കൂടി മുൻകൈ എടുത്താൽ പഴയ പോലെ ഐക്യ മുന്നണി ഏകശിലയായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തർക്കവും വേണ്ട രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് നരേന്ദ്രമോദിക്കെതിരെ ആർ എസ് എസിനെതിരെ വർഗീയ ഫാസിസത്തിനെതിരെയുള്ള ഒരു ജനവിധിയാക്കി മാറ്റാൻ കോൺഗ്രസിന് കഴിയും കോൺഗ്രസ് ഇന്നു നേടിയതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സീറ്റ് നേടാൻ പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ പ്രതിസന്ധി അവസാനിപ്പിക്കാൻ എന്താണ് പോംവഴി അല്ല ഞങ്ങള് പിന്നെ ഈ വിഷയം ഉണ്ടായ ഉടനെ തന്നെ ഈ നിലവിലെ സാധ്യതകൾ പുനഃപരിശോധിക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ബഹുമാനായ കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റിന് കത്ത് നൽകുകയുണ്ടായി പക്ഷെ പിന്നീട് ഞങ്ങൾക്ക് ഡൽഹിയിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾക്ക് അറിവായ വിവരം ഘടകശീക്ക് കൊടുത്തു എന്ന ഒറ്റയുള്ളത് കൊണ്ട് അത് തിരിച്ചെടുക്കാൻ പ്രായോഗികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഉണ്ടായ ഒരു വിഷയം കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെ വികാരത്തിനനുസരിച്ചുകൊണ്ടല്ല ഈ തീരുമാനമെടുത്തത് പാർട്ടിയെ ഒരു പ്രതിസന്ധിയിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് പാർട്ടിക്ക് ഗുണകരമല്ലാത്ത തീരുമാനം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത്തരത്തിലുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ തെറ്റാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട് തിരുത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരു ലീഡർഷിപ്പാണ് സ്വാഭാവികമായും നമ്മൾക്ക് ഇനി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ വരും നാളുകളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇനി ഒരു കോൺഗ്രസ് പിന്നെ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ യു ഡി എഫ് കൺവീനറുടെയും ഒക്കെ തീരുമാ പിന്നെ തീരുമാനിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ അത് ഇനി ഇത്തരത്തിലുള്ള തെറ്റുകൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ പിന്നെ വികാരപരമായ പാർട്ടിക്കാരുടെ വികാരത്തിനനുസരിച്ച് ഉയരാൻ കഴിയുന്ന നേതൃത്വം എന്ന രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുള്ള ഒരു പുതിയ നേതൃത്വത്തെ ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴുള്ള നേതൃത്വം മാറണം എന്ന് നേതൃത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ആരെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കെ പി സി സി അധ്യക്ഷനെയാണോ അതോ പാർലമെന്ററി പാർട്ടി നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയാണോ അല്ല സാധാരണ രീതിയിൽ രാജ്യസഭാ സീറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഞങ്ങളോടൊന്നും അഭിപ്രായം പണ്ട് ചോദിക്കാറില്ല പക്ഷെ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ തവണ പിന്നെ സി സുധീരന്റെ വിഷയത്തിനൊക്കെ ശേഷം ഞങ്ങൾ രാഹുൽ ഗാന്ധി ശ്രീ രാജ്മോഹനത്താൻ ഉൾപ്പെടെ ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ ഡൽഹിയിലേക്ക് പോവുകയും ഞങ്ങളോടൊക്കെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കേൾക്കുകയും ശ്രീ സുധീരൻ തുടരണമോ എന്ന വിഷയത്തിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടേതായ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആളുകളാണ് അവ സ്വാഭാവികമായി ഇനി ഏകപക്ഷീയമായി ഇതേ രീതിയിൽ അവിടെ പോയി പിന്നെ തീരുമാനമെടുക്കാൻ കഴിയില്ല കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് പാർലമെന്ററി പാർട്ടിയിലെ ആളുകളുടെ കൂടി അഭിപ്രായം കേൾക്കണം മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാരുടെ അഭിപ്രായം കേൾക്കണം കെ പി സി സിയിലെ മുതിർന്ന ആളുകളുടെ അഭിപ്രായം കേൾക്കണം ആ രീതിയിൽ ഇനി ഒഴിവ് വരുന്ന സ്വാഭാവികമായി നമ്മൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റിന്റെ കാര്യത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ യു ഡി എഫ് കൺവീനറുടെ കാര്യത്തിലും ഈ രണ്ട് വിഷയത്തിൽ കേരളത്തിലെ പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്ക് ഗുണകരമായ രീതിയിലുള്ള കൂടിയാലോചനകൾക്ക് ശേഷം താങ്കൾ ഇപ്പൊ പറയുന്നത് കെ പി സി സി അധ്യക്ഷന്റെ നിയമനം വളരെ വേഗത്തിലാക്കണം ഒന്ന് യു ഡി എഫ് കൺവീനർ സ്ഥാനത്തേക്കും അതേ സമയം തന്നെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ നിയമനം വേണം അതെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് തന്നെ മനസ്സിലായ ആന മതിച്ച് പിന്നെ ഒരു പൂരപ്പറമ്പിലെ ആളുകൾ മുഴുവൻ മരിച്ചതിന് ശേഷം ആനയ്ക്ക് ഒരു ചങ്ങലയിടാൻ പോയിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല അതൊക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ വളരെ വികാരപരമായിട്ടാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ രാവിലെ ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്നതിന് ശേഷം ചായ കുടിക്കാൻ പോയപ്പോ ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോയപ്പോ മരണ വീടുകളിൽ പോയപ്പോ അവിടെയൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഈ വിഷയം തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഒരു വർഷമുള്ള രാജ്യസഭ സീറ്റ് പിന്നെ കാലാവധി നിൽക്കുമ്പോൾ ലോക്സഭാ സീറ്റിൽ രാജ്യസഭയിലേക്ക് ഒരാളെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇത് പണ്ട് ഇതുപോല
രാജ്യസഭയിൽ പുതിയ ആളുകളൊക്കെ വന്നതായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു സ്ഥലത്തും കേൾക്കാത്ത അനുഭവമാണ് തുടർച്ചയായി ചോദിച്ചോളട്ടെ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് യു ഡി എഫ് കൺവീനർ സ്ഥാനങ്ങളിലേക്കാണ് വേഗം നിയമനം നടത്തേണ്ടത് പാർലമെന്ററി പാർട്ടി നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ പേരിൽ ഇപ്പോൾ ആവശ്യങ്ങളൊന്നും ഉന്നയിക്കുന്നില്ല കാരണം ഈ മൂവർ സംഘം എന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഉമ്മൻചാണ്ടി രമേശ് ചെന്നിത്തല കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ അതിൽ കെ പി സി സി അധ്യക്ഷനെ മാത്രം മാറ്റിയാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഈ മൂവർ സംഘത്തിൽ എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ നിലപാട് അല്ല ഞങ്ങൾ ഈ പാർട്ടിയുടെ സർവനാശത്തിന് കാത്തു നിൽക്കുന്ന ആളുകളല്ല ഈ പാർട്ടിയെ ശക്തിപ്പെടുത്തണം എന്ന തീരുമാനത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ആളുകളാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായും പി ജെ കുര്യൻ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള വികാരം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വായിൽ നിന്ന് കിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ പാർട്ടിയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്ന് തന്നെയാണ് ഒഴിവുള്ള രാജ്യസഭയിലേക്കാണ് ഞങ്ങൾ പരിചയ സമ്പന്നനായ പുതുമുഖത്തെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി ഒഴിവ് വന്നിട്ടുള്ള കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്കും ഒഴിവ് വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന യു ഡി എഫ് കൺവീനർ സ്ഥാനത്തേക്കും പരിചയ സമ്പന്നതയും ആളുകളെ ആകർഷിക്കാൻ കഴിയുന്നതുമായ ആളുകളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് അവിടേക്ക് മാത്രമല്ല കെ പി സി സി പുനഃസംഘടന നടത്തണം കെ പി സി സിയുടെ ഭാരവാഹികൾ അടിമുടി മാറ്റമുണ്ടാകണം ഇപ്പോ കെ പി സി സി ഭാരവാഹികളുടെ എണ്ണത്തിലും ആരൊക്കെയാണ് കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് കെ പി സി സി മെമ്പർമാരല്ലാത്ത ആളുകൾ കെ പി സി സി ഭാരവാഹികളായിട്ട് ഇരിക്കുകയാൻ അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒരു വലിയ കൺഫ്യൂഷൻ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് മാത്രമല്ല കെ പി സി സി അടിമുടി പുനഃസംഘടിപ്പിക്കണം നോക്കൂ വി ടി ബൽറാം പറയുന്നത് കോൺഗ്രസിന് കുറച്ചുകൂടി മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു നേതൃത്വത്തെ വേണം എന്നാണ് അത് കോൺഗ്രസ് അർഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ താങ്കളും പറയ പ്രകടിപ്പിച്ച അഭിപ്രായത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് പക്ഷേ ഭാവി നേതൃത്വത്തെക്കുറിച്ചും വി ടി ബൽറാം ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നേതൃത്വത്തിൽ ഉള്ളവർ മാത്രമല്ല സമീപ ഭാവിയിൽ നേതൃത്വത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവരും ഈ വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ തന്ത്രപരമായ മൗനം അവലംബിച്ച് ആരെയും പിണക്കാതിരിക്കുകയാണ് പദവികൾ ഉറപ്പാക്കാനുള്ള അന്തിമ ശ്രമത്തിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു അവർ ഈ തിരുവനന്തപുരത്തും ദില്ലിയിലും ഒക്കെ ലോബിയിങ് നടത്തുന്നവർ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് മിണ്ടണമെന്നാണ് ഒരുപക്ഷെ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രനെയും വി ഡി സതീശനെയും ഒക്കെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് വി ടി ബൽറാം പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഭാവി നേതൃത്വത്തിലേക്ക് വരുമെന്ന് കരുതുന്നവർ ഈ ലോബിയിങ്ങിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ആരുടെയും പിണക്കം നേരിടാതെ തന്ത്രപരമായ മൗനം പാലിക്കുന്നുണ്ടോ അത് ആശങ്കാജനകമാണോ താങ്കളെയും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ല ഞാൻ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വൃത്തി കൃത്യമായി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോ ആവശ്യം കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർക്ക് ആവശ്യം ശക്തിയുള്ള സമയത്തിനനുസരിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റിനെയാണ് കെ പി സി സി സംഘടനാ സംവിധാനത്തെയാണ് അല്ലാതെ രമേശ് ചെന്നിത്തലയോ ഉമ്മൻചാണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നേതാക്കന്മാരുടെ പേരിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ തലയെടുക്കണമെന്ന സമീപനം ഞങ്ങൾക്കില്ല ഞാൻ വളരെ ക്ലിയറായി നേരത്തെ മുതൽ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇപ്പോഴും അതിനകത്ത് ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് പി ജെ കുര്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയല്ല ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായി ഞങ്ങളൊരു ഡിമാൻഡ് പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴും കെ പി സി സിക്ക് ശക്തനായ ഒരു നേതാവ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഇതിനൊക്കെ തലയിടാൻ കഴിയുമായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കെ പി സി സി താൽക്കാലികമായി അധ്യക്ഷനാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായും സമയം ഒരുപാട് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ശക്തമായ തീരുമാനം എടുക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റും കെ പി സി സി അത് മനസ്സിലായി അത് മനസ്സിലായി ഷിയാനിലക്കരെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് വരാനിരിക്കുന്ന നേതൃത്വവും ഈ തന്ത്രപരമായ മൗനം അവലംബിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴുള്ളതിനേക്കാൾ വലിയ അപകടകരമായ അവസ്ഥയാണെന്ന് വി ടി ബൽറാം പറയുന്നു അത് വി ടി ബൽറാമിന്റെ മാത്രം ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ആണ് അനിലക്കരെ അതിനോട് യോജിക്കുന്നുണ്ടോ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതിനകത്ത് ആരെയും ഇതിനകത്ത് ഒഴിവാക്കി ഒരാളെ ഒഴിവാക്കി വേറെ ആളെ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതല്ല എല്ലാവരുടെയും സേവനം ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് എനിക്ക് ആ അഭിപ്രായം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി നോക്ക് ഇവിടെ അല്പം മുമ്പ് ശ്രീ പി ജെ കുര്യൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസതിയിൽ ഒരു വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തിയിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇന്നലെ ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇന്നും ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ അദ്ദേഹം എന്നിക്കൂ അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു പ്രധാന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ വയസ്സിനെ നിക്ഷേപിക്കാൻ വേണ്ടി യുവ എം എൽ എമാർക്ക് തീട്ടൂരം കൊടുത്ത് വിട്ടിട്ടില്ലേ ഉമ്മൻചാണ്ടി ഉമ്മൻചാണ്ടിയും ഞാനും തമ്മിൽ രണ്
നിങ്ങൾ അത് പറയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ രണ്ട് തവണയിൽ കൂടുതൽ ഒരു പോസ്റ്റിലേക്കും ഇല്ല എം എൽ എ ആയി വടക്കാഞ്ചേരിയിൽ ഞാൻ അഞ്ചു വർഷം പൂർത്തിയാകും ഇപ്പോൾ സാധ്യത കേസൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ പൂർത്തിയാകും രണ്ടാമത്തെ തവണ ഒരു അവസരം കൂടി കിട്ടിയാൽ ഞാൻ മത്സരിക്കും ഞാൻ ഞാൻ പിന്നെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എം എൽ എ പോസ്റ്റിലേക്ക് ഞാൻ മത്സരിക്കില്ല അറുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പാർലമെന്ററി പാർട്ടിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പദവികളിൽ നിന്ന് മാറി പൂർണ്ണ സമയ പാർട്ടി പ്രവർത്തകനാവും ഞാൻ പി ജെ കുര്യനെ പോലെ പ്രഗത്ഭനായ ഒരാളൊന്നുമല്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ യുവാക്കളുടെ ശക്തി തെളിയിക്കേണ്ട കാര്യം പി ജെ കുര്യന്റെ മുന്നിൽ അദ്ദേഹം തെളിയിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് പക്ഷെ ഞാൻ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ ഈ പാർട്ടിയിൽ പിന്നെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുമ്പോൾ സംഘടനാ തെരഞ്ഞെടുപ്പല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ പാർട്ടിയുടെ ബൂത്ത് പ്രസിഡന്റായിരുന്നു അതിനുശേഷം തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ യു കോൺഗ്രസിന്റെ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തിൽ അഡാറ്റ് പഞ്ചായത്ത് ഒമ്പതായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ അഡാറ്റ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ വീണ്ടും പ്രസിഡന്റായി രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് വളരെ കൃത്യമായി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ നിലപാട് ക്ലിയറായി പറഞ്ഞു രണ്ട് തവണയിൽ കൂടുതൽ ഒരു പദവിയിലേക്ക് മത്സരിക്കില്ല നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് നിങ്ങൾ റെക്കോർഡിൽ വെച്ചോ അറുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ അനിൽ അക്കര പാർട്ടിയുടെ ഒരു പദവിയിലോ പാർലമെന്റ് രംഗത്തും ഉണ്ടാവില്ല സുധീരമായി അത് പറയുന്നു എന്ന് ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇതിന് ടേം നിശ്ചയിക്കണം എന്ന് ഒന്നിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കുഴപ്പം ഇപ്പോൾ ഹൈബീഡനായാലും അനിലക്കരയായാലും വി ടി ബൽറാമായാലും ശബരിനാഥനായാലും ആരായാലും അവർക്കെല്ലാം കൂടി ഇങ്ങനെ ഒരു വാദം ഉയർത്തുമ്പോൾ അതിന് ആധികാരികതയും വിശ്വാസ്യതയും കൂടില്ലേ ശ്രീ അനിലക്കരെ ഇതാ ഞങ്ങൾ യുവ എം എൽ എമാർ പറയുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ടേം ഒന്നും വേണ്ട നാല് ടേം അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് ടേം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര വയസ്സ് വരെ എന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് കഴിയാത്തത് എന്ത് വി ജെ പി ജെ കുര്യന്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയുന്നു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ഒരു ടേമിന്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഏകാഭിപ്രായത്തിൽ എത്താൻ കഴിയുന്നില്ല അതാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശാപം എന്ന് വിലയിരുത്തുന്നത് ഇപ്പോൾ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ പറയുകയായിരുന്നു ഒരു ജനറേഷൻ ഒരു തലമുറയ്ക്കാകെ രാജ്യസഭ കാണാൻ കഴിയാത്തൊരു സാഹചര്യമുണ്ട് ഈ പി ജെ കുര്യനേക്കാൾ കൂടുതൽ കാലം രാജ്യസഭയിൽ ഇരുന്നയാൾ ആരാണെന്ന് മലയാള മനോരമ ഗ്രാഫിക്സ് വെച്ച് കാണിച്ചു തന്നല്ലോ അത് എ കെ ആന്റണിയാണ് അപ്പോൾ ടാർഗറ്റ് എ കെ ആന്റണി തന്നെയാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ എന്ന് വ്യക്തമാണ് അതൊന്നും പോട്ടെ അതൊക്കെ വേറെ പൊളിറ്റിക്സ് അതിനൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാൻ കഴിയില്ല നിങ്ങളെ മറുപടി പറയാൻ നിർബന്ധിക്കുകയില്ല നിങ്ങൾ ഈ ടേം വെക്കാത്തത് എന്താണ് അല്ല അതിനകത്ത് സംഘടനാപരമായ ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് പാർട്ടി പോകണം അതല്ലെങ്കിൽ യു കോൺഗ്രസ് ആണ് അതിന് മുൻകൈ എടുക്കേണ്ടത് യു കോൺഗ്രസ് കേരളത്തിൽ പഴയ പോലെ സജീവമാണ് എന്ന് എനിക്ക് അഭിപ്രായമില്ല യു കോൺഗ്രസിന്റെ സംഘടനാ രീതിക്കകത്തും ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് യു കോൺഗ്രസിനെ പോലെ കെ എസ് യുവിനെ പോലെ കേരളത്തിലെ പാർട്ടിയെ ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ട യുവജന വിഭാഗമാണ് അത്തരത്തിൽ തീരുമാനങ്ങളിലേക്ക് പോകേണ്ടത് ആ തീരുമാനങ്ങളിലേക്ക് പോകണം ഭാവിയിൽ ഈ ചർച്ച അതിലേക്ക് പോകുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ശ്രീ അനിലക്കരെ താങ്കൾ പി ജെ കുര്യനെ വോട്ട് ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു പി ജെ കുര്യനെ വോട്ട് ചെയ്യേണ്ട സാഹചര്യം ഇപ്പോൾ ഇല്ല പി ജെ കുര്യനെ കൊടുക്കാതെ ഒരു കോൺഗ്രസ്സുകാരൻ ആ സീറ്റ് കിട്ടരുത് എന്ന നിർബന്ധ ബുദ്ധിയാൽ കോൺഗ്രസ്സിൽ തന്നെ ഗൂഢാലോചന നടത്തി ആ സീറ്റ് കെ എം മാണിയുടെ മകൻ കെ എം മാണിക്ക് കൊണ്ട് ജോസ് കെ മാണിക്ക് കൊണ്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് പി ജെ കുര്യനെ വോട്ട് ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അനിലക്കരെ ജോസ് കെ മാണിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യുമോ അല്ല പി ജെ കുര്യനെ വോട്ട് ചെയ്യില്ല എന്നുള്ള കാര്യം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലും എനിക്ക് ഓട്ടോ വാച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വോട്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നില്ല അതിനെനിക്ക് എന്റേതായ ചില കാരണങ്ങളുണ്ട് ആ കാരണങ്ങൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എനിക്ക് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ അദ്ദേഹം മത്സരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓട്ടോ വാച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അന്നും അദ്ദേഹത്തിന് വോട്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നില്ല എന്റെ നിലപാടാണ് അത് എന്റെ നിലപാട് ഞാൻ പറയേണ്ട സ്ഥലത്ത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും പക്ഷേ ജോസ് കെ മാണിയുടെ വോട്ടിന്റെ വിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹം സ്ഥാനാർത്ഥിയാകട്ടെ ഒരു മത്സരമുണ്ടോ എന്ന് വരട്ടെ അതിൽ ആ സമയത്ത് ആ നിലപാട് പറയും ഇപ്പോൾ ആ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ എത്തിയിട്ടില്ല അല്ല അതിലെന്താ എത്താൻ താമസം ജോസ് കെ മാണിയാണ് സ്ഥാനാർത്ഥി എന്ന് ഇന്നലെ പി ജെ ജോസഫ് കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിന്റെ വർക്കിംഗ് ചെയർമാൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു വേറെന്താ വേറെന്താ അതിൽ തടസ
സ്ഥാനമൊഴിയാൻ തയ്യാറല്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞോളൂ ഈ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നൊരു കാര്യം നമുക്ക് ബോധ്യമാകുന്നത് അധികാരത്തിൻ്റെ സ്വാദ് ഒരു പ്രാവശ്യം അനുഭവിച്ച ആരും അത് മരണം വരെ ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ തയ്യാറല്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കണ്ടത് അറുപത് എഴുപത് കാലഘട്ടങ്ങൾ നടന്നൊരു പോരാട്ടം അതിൻ്റെ ഫലമായി നേതൃത്വത്തിൽ വന്നവർ അത് സ്ഥിരമായി കൊണ്ടു നടക്കുന്നവർ ഇപ്പം ഞാൻ പറയാം അവർക്കൊക്കെ ഏതാണ്ട് എൺപത്തൊന്ന് വയസ്സായകൾ പോലും അന്നത്തെ അവരുടെ പോരാട്ട വീര്യത്തെ തള്ളിപ്പറയുന്ന സ്വഭാവത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത് ഓരോ കാലത്തെയും പോരാട്ടങ്ങൾ ഓരോ വ്യക്തികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അത് മാറണം പൊതുവായി ഒരു പോരാട്ടം വരണം ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് പാർലമെന്ററി പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിലായാലും പി സി സി നേതൃത്വത്തിലായാലും അതുപോലെ തന്നെ മുന്നണിയുടെ നേതൃത്വത്തിലായാലും വരുന്ന കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാക്കന്മാരുടെ പരമപ്രധാനമായ കടമയും കർത്തവ്യവും കോൺഗ്രസിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒന്നാമത്തെ ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തതിന് ശേഷം അത് നിർവഹിച്ചതിന് ശേഷം രണ്ടാമത്തെ ദൗത്യമാണ് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന മുന്നണിയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിലെ ഉപരിസഭയായ രാജ്യസഭയിൽ ഈ കേരളത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് കോൺഗ്രസ് എം പിമാരെയാണ് നഷ്ടപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഒന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ഒന്നുകൂടെ പോകും അപ്പൊ പിന്നെ അടുത്ത അസംബ്ലി കഴിഞ്ഞ് ആർക്കാണ് ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടുന്നത് ആരാണ് ഭരിക്കുന്നത് ഓരോരുത്തരെയും അംഗബലം എന്താണെന്ന് ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിലിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ആ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിലിരിക്കുന്ന കാര്യം നമുക്കൊന്നും പ്രവചിക്കാനാവില്ല അതുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസിന്റെ നിർണായകമായ വേളയിൽ ഘടകകക്ഷികളെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി അസംബ്ലി തെരഞ്ഞെടുപ്പിലോ പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലോ ഒരു സീറ്റ് വിട്ടുവീഴ്ചയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വന്നാൽ ചെയ്ത് പോലും ഈ രാജ്യസഭയിൽ അതായത് ഉപരിസഭയിൽ ഈ രണ്ട് സീറ്റ് നിലനിർത്താൻ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്ത നേതാക്കന്മാർ തന്ത്രം മെനയേണ്ടിയിരുന്നു അതാണ് അവർ ചെയ്യേണ്ടത് അവരെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക ലോക്സഭയിൽ കോൺഗ്രസും ബി ജെ പി ആയിട്ടാണ് പോരാട്ടം കോൺഗ്രസിന് അംഗബലം കുറയാൻ പാടില്ല ഉപരിസഭയായ രാജ്യസഭയിൽ കുറയുന്നത് അപകടമാണ് അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം നിങ്ങളൊന്ന് ക്ഷമിക്കണം നിങ്ങളെ ഈ ഒരു പോരായ്മ ആ പാർലമെന്റ് ഇലക്ഷൻ വരുമ്പോഴോ അസംബ്ലി ഇലക്ഷൻ വരുമ്പോഴോ നിങ്ങൾക്ക് പരിഹരിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ സ്വാന്തുരപ്പെടുത്തി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കോൺഗ്രസിന്റെ രാജ്യസഭയിലെ സിറ്റിംഗ് തീർത്ത് നിലനിർത്താൻ ഈ നേതാക്കന്മാർ വിശാല മനസ്കതയോടുകൂടി പെരുമാറേണ്ടിയിരുന്നു അതിൽ അവർക്ക് പരാജയം പറ്റി ആ പരാജയം ഒരു വീഴ്ച തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ആ വീഴ്ചക്ക് അപരിഹാര്യ അപരിഹാര്യമായ വീഴ്ചയായി പ്രവർത്തകർ കാണുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇനിയെങ്കിലും കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെ വിശ്വാസ്യത ആർജിക്കാൻ കഴിഞ്ഞവർ നേതൃത്വത്തിൽ വരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇത് ആവർത്തിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും അതിനേക മാർഗം പാർലമെന്ററി പാർട്ടിയിലായാലും മുന്നണിയിലായാലും പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിലായാലും യോഗ്യത മാനദണ്ഡമാക്കി മാറ്റണം യോഗ്യത ഇല്ലാത്ത ആരെയും ഒരിടത്തും വെക്കരുത് വീക്ഷണം എഴുതിയ പോലെ പിന്നെ അണ്ടനും മൊസകോടനും അവരായിക്കോട്ടെ അവരുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കണം യോഗ്യത ഉള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ കൊടുക്കണം അവസരം കൊടുത്താൽ ഇതൊക്കെ അവിടെ കിടക്കും തേങ്ങ എണ്ണുമ്പോ ഒന്നോ രണ്ടോ പേട്ട് തേങ്ങ ഉണ്ടായാൽ അതായത് കൂട്ടത്തിൽ കിടക്കുമെന്നല്ല ഉള്ളൂ യോഗ്യത ഉള്ളവരാണ് നേതൃത്വത്തിൽ വരുന്നതെങ്കിൽ പ്രവർത്തകന്റെ വിശ്വാസ്യത ഉള്ളവരാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഈ ഒരു ഗതികേട് ഇനി കോൺഗ്രസിൽ ഉണ്ടാകില്ല അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ സംഭവിച്ചത് സംഭവിച്ചു ഇനി അതിൽ നിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെ വിശ്വാസ്യതയ്ക്കനുസരിച്ച് സംഘടനയെ നയിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആളുകൾ നേതൃത്വത്തിൽ വരണം വരും അതിനുള്ള ഒരു തുടക്കം ഈ രാജ്യസഭയിലെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം കുറിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം സജി മഞ്ഞക്കടമ്പൻ ശ്രീ സജി മഞ്ഞക്കടമ്പൻ ഉപരിസഭയിൽ അതായത് രാജ്യസഭയിൽ ശ്രീ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ പറയുന്നു രണ്ട് സീറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടു ഒന്ന് വീരേന്ദ്രകുമാറിന് കൊടുത്ത സീറ്റ് ഇപ്പോൾ ജോസ് കെ മാണിക്ക് കൊടുത്ത സീറ്റ് കോൺഗ്രസിന്റെ അംഗബലം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റക്കക്ഷി ബി ജെ പി ആണ് അതിനോട് കിടപിടിക്കാനുള്ള കോൺഗ്രസിൻ്റെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ സാധ്യത അതാണ് ഈ പറയുന്ന മൂവർ സംഘം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത് എന്നുള്ളതാണ് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇന്ന് വി എം സുധീരൻ പറഞ്ഞത് ലോക്സഭയിൽ ഒരാൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് യു പി എക്ക് ലോക്സഭയിലാണ് വലിയ പരിമിതമായ അംഗസംഖ്യ ഉള്
ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താതെ രാജ്യസഭയിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ അയക്കുകയാണോ എന്ന് എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ വാക്കുകൾ ഒന്ന് കേൾപ്പിക്കൂ അല്ല ഞങ്ങളുടെ എം പി ഒരു വർഷം കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് രാജ്യസഭയിലേക്ക് പോകണമോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയാണ് ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടി ഏകകണ്ഠമായി എടുത്ത തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞങ്ങൾ സ്ഥാനാർത്ഥി സി ടി ജോസ് കൈമാണിയെ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ആർക്കും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം പറയേണ്ട കാര്യ ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയുടെ തീരുമാനമാണ് അത് ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയുടെ ഇത് ജനങ്ങളോട് കാണിക്കുന്ന ധിക്കാരമല്ലേ നിങ്ങളുടെ എം പി എ അഞ്ചു വർഷത്തേക്കാണ് കോട്ടയത്തെ ജനങ്ങൾ ലോക്സഭയിലേക്ക് അയച്ചത് അദ്ദേഹം രാജിവെക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹം രാജിവെക്കാതെ രാജ്യസഭയിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോഴാണ് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ കോട്ടയത്തെ ജനങ്ങളോട് ഇത് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് എന്ന് ആ വാക്കുകളിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ കോട്ടയത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് കോട്ടയത്തെ വികസന കാര്യത്തിൽ ഇത് കൊണ്ട് ഒരു ദൂഷ്യവും ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നില്ല കൃത്യമായി കോട്ടയത്തിന് ലഭിക്കേണ്ട വികസനങ്ങൾ അത് കോട്ടയത്തിൽ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അതൊരു തടസ്സമൊഴിയില്ല അതെങ്ങനെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഞാൻ സജി ഞാൻ ചോദിച്ചോളട്ടെ അപ്പോ ലോക്സഭാംഗത്വം അദ്ദേഹം രാജിവെക്കുന്നില്ലേ രാജിവെക്കേണ്ട സമയത്ത് രാജിവെക്കും രാജിവെക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ വെക്കേണ്ട സമയത്തെ രാജിവെക്കുള്ളൂ ആറുമാസം കഴിഞ്ഞേ രാജിവെക്കുള്ളൂ ആറുമാസം രണ്ട് സ്ഥാനവും തുടരാനുള്ള ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശം ജോസ് കെ മാണിക്കുണ്ട് അപ്പോ ആറു മണിക്ക് അപ്പൊ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഒരു ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരേണ്ട കാര്യമില്ല അവിടുത്തെ മാത്രമല്ല അവിടുത്തെ കോട്ടയത്തെ വികസന കാര്യങ്ങൾ താളപ്പഴി ഉണ്ടാവാതിരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ് അതിന്റെ പിന്നിലുള്ളത് കോട്ടയത്ത് ഒരു ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അല്ല അത് അവിടെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരേണ്ടത് കോട്ടയത്തെ ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യമാണ് തങ്ങൾക്കൊരു എം പി ഉണ്ടാവുക ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ഒരു എം പി ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ള കോട്ടയം ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യമാണ് ജോസ് കെ മാണി ഇപ്പോൾ രാജിവെക്കേണ്ടത് ഞാൻ അതും ഇതും നോക്കിക്കോളാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ രണ്ട് സ്ഥാനങ്ങൾ ഒരേ സമയം നോക്കി നടത്താൻ ജോസ് കെ മാന്തി എന്താ അമാനുഷനാണോ ഞാൻ പറയട്ടെ അതിനെ അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ എനിക്ക് കൂടുതൽ പറയേണ്ട പറയേണ്ടില്ല ഇവിടുത്തെ വികസന കാര്യങ്ങൾ അത് കൃത്യമായി നടത്താനുള്ള ശേഷിയും ശേഷിയും ശ്രീ ജോസ് കെ മാണിക്കുണ്ട് ആ കാര്യത്തിൽ ആരും സംശയിക്കണ്ട ഇവിടുത്തെ രണ്ട് ഒരു കാര്യം പറയാം ശേഷിയോ ശേഷി കുറവോ ഒന്നും അല്ല ഇവിടെ സംസാരം നമ്മള് നോക്കൂ ശ്രീ ആന്റണി രാജു ഞാനല്ലാത് പറയേണ്ടത് എനിക്ക് പറയാനുള്ള അവസരം ഇന്ന് ഇവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം എന്താ ശ്രീമാൻ പി ജെ കുര്യൻ സാർ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കേണ്ട രാജ്യസഭാ സീറ്റ് ലഭിച്ചില്ല അല്ലെങ്കിൽ വി എം സുധീരന് അദ്ദേഹത്തിന് സാധാരണഗതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തീർക്കാറാണ് പതിവ് അത് പരസ്യമായി പറയും എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകത അതാണ് ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ വെള്ളം ഒലിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നമ്മൾ എന്ന് വൈകുന്നേരം ആവുമ്പോഴേക്കും ആ വെള്ളം ഒലിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞു മഞ്ഞക്കടമ്പൻ ശ്രീ ശ്രീ ആന്റണി രാജു ശ്രീ ആന്റണി രാജു ഇതാ ഇപ്പോ സജി മഞ്ഞക്കടമ്പൻ പറയുന്നു ഇപ്പൊ എന്തായാലും രാജിവെക്കാൻ പോകുന്നില്ല ലോക്സഭാംഗത്വം ആറുമാസം അതിനുള്ള ഭരണഘടനാപരമായ രണ്ട് സ്ഥാനങ്ങളും ഒരേ സമയം തുടരാനുള്ള കേരളമാണിത് കേരളമാണിത് മുൻപ് എ ബി വാജ്പേയിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒറീസയുടെ അന്നത്തെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്ന ആള് ലോക്സഭയിൽ വന്ന് വോട്ട് ചെയ്തത് വലിയ കളങ്കമുണ്ടാക്കിയിരുന്നു കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പാരമ്പര്യമില്ല നമ്മൾ ഇത്തരം ജനാധിപത്യത്തെ വെച്ച് കളിക്കുന്ന രീതിയില്ല അവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ ജോസ് കെ മാണി പ്രഗത്ഭനാണ് എന്ന വാദമാണ് സജീവ് മഞ്ഞക്കടമ്പൻ ഉന്നയിക്കുന്നത് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ കഴിയുമോ നികേഷേ ഞാൻ ഇന്നലത്തെ ചർച്ചയിൽ ഞാൻ ഈ ചാനൽ ഇതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ശ്രീ ജോസ് കെ മാണി കോട്ടയത്ത് ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടാൻ ഭയപ്പെടുന്നു അത് അതിനാ ഭീരുത്വം കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് ഒളിച്ചോടുന്നതെന്ന് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞപ്പോൾ പലരും സമ്മതിച്ചില്ലല്ലോ ഇതിപ്പോൾ കോട്ടയത്തെ ജനങ്ങളെ അവിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ആ അവരിലുള്ള വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുത്തി കൊണ്ടാണ് ആ നിഷ്ഠം നഷ്ടപ്പെടുന്നുള്ള ബോധ്യം വന്നുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം കോട്ടയത്ത് നിന്ന് പലായനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ രാജ്യസഭാംഗത്തിന് ഒരിക്കലും ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർലമെന്റ് മണ്ഡലത്തിന്റെ ചുമതല ഏറ്റെടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയില്ല അത് അവിടത്തെ എം പിക്ക് മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഏറെ ആ ഒരു ആറുമാസ കാലം കൂടി ഒരു പക്ഷേ ഇങ്ങനെ രണ്ട് വള്ളത്തിലും ചവിട്ടി നിൽക്കാൻ കഴിയും പക്ഷെ അ
യു പി എ എൻ ഡി എക്കെതിരെ ഓരോ എം പിമാരുടെയും കൈ കൈകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വോട്ടിന് പ്രാധാന്യമുള്ളപ്പോൾ ഒരു എം പി എ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ ഈ ഗൂഢാലോചന മൂലം മാണിക്ക് അടിയറവ് പറഞ്ഞത് മൂലം ഇതിന് ആരാ സമാധാനം പറയേണ്ടത് ഇവർ ആരെങ്കിലും വന്നിരുന്നുണ്ട് അത് ഞങ്ങൾ രണ്ടും നോക്കിക്കോളാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇത് നേഴ്സറിയിലെ കളിയല്ലത് ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിൽ കോട്ടയത്തെ ആര് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നുള്ളതാണ് അവിടേക്കുള്ള നഷ്ടം നികത്താൻ നഷ്ടം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയതിന് ആര് സമാധാനം പറയും കോൺഗ്രസും പറയണം മാണി ഗ്രൂപ്പും പറയണം ആ നഷ്ടമൊന്നും ഒരു രാജ്യസഭാ സീറ്റ് കൊണ്ട് നികത്താൻ കഴിയുന്നതല്ല ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ പാർട്ടി വിട്ട് പോയപ്പോൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് കേരള കോൺഗ്രസ് എം എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു കുടുംബ വാഴ്ചയുടെ പാർട്ടിയാണ് മക്കൾ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പാർട്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ കളിയാക്കി ആളുകൾക്കുള്ള നല്ല മറുപടിയല്ലേ ഇന്നലത്തെ അവരുടെ പാർട്ടിയുടെ തീരുമാനം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇത് കേരളത്തിലെ ഇന്ത്യയിൽ ഏതെങ്കിലും പാർട്ടിയിൽ ഇതിനു മുമ്പ് നടന്നതായി ഒരു ഉദാഹരണം കാണിക്കാൻ കഴിയുമോ ഒരു പാർലമെന്റ് അങ്ങ് നിലനിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു വർഷം കാലാവധി ഉള്ളപ്പോൾ ആ അത് അതുള്ളപ്പോൾ ഒരു രാജ്യസഭാ സീറ്റ് വാങ്ങി പോകുന്ന ചരിത്രം ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ഏത് പാർട്ടികൾ ഇപ്പൊ പറയുന്നത് എന്താ ജോസ് കെ മാണി മാത്രമാണ് ഈ പാർട്ടിയിൽ ഇത്തരം സ്ഥാനങ്ങളിലിരിക്കാൻ യോഗ്യനെന്ന് ആ പാർട്ടി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു വേറെ എല്ലാവരും അയോഗ്യരാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ശ്രീ സജി മഞ്ഞക്കടമ്പൻ ഉൾപ്പെടെ സ്വയം സമ്മതിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ ഇത്തരം കസേരകളിലേക്ക് പോകാൻ അയോഗ്യരായ പാർട്ടിയാണ് അയോഗ്യരായ നേതാക്കന്മാരാണെന്ന് സ്വയം സമ്മതിക്കുകയാണോ ശ്രീ സജി മഞ്ഞക്കടമ്പൻ എന്താ കുഴപ്പം അദ്ദേഹം യൂത്ത് ഫ്രണ്ട് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന് രാജ്യസഭ അംഗമായി കൊടുത്താൽ എന്താ കുഴപ്പം അദ്ദേഹം എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം കാണിക്കുമോ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രാപ്തനല്ലേ അദ്ദേഹം കഴിവില്ലാത്തവനാണോ അപ്പോ ജോസ് കെ മാണി ഒഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം കഴിവ് കെട്ടവരാണെന്ന് ശ്രീ സജീവണ്ണ കടമ്പനെ പോലെ ഒരാള് പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വേദനയുണ്ട് ആ പാർട്ടിയിൽ കഴിവുള്ള ഒരാള് പോലും ഇല്ല ശ്രീ കെ എം ആരുടെ മകൻ മാത്രമാണ് പിന്നെ കെ വൈസ് ചെയർമാനായിരിക്കാനും പാർലമെന്റിലേക്ക് മത്സരിക്കാനും മൂവാറ്റുപുഴയിൽ മത്സരിച്ച് തോക്കാനും വീണ്ടും രാജ്യസഭയിലേക്ക് പോകാനും ഒക്കെ യോഗ്യൻ ഒരേ ഒരാളെ ഉള്ളെങ്കിൽ ബാക്കി അയോഗ്യന്മാര് സ്വയം സമ്മതിക്കുന്ന അയോഗ്യന്മാർ ആ പാർട്ടിയിൽ എന്തിനു തുടരണമെന്ന് ആത്മപരിശോധന നടത്തണം അവര് കെ പി സി ജോർജ് അല്പം മുമ്പ് ശ്രീ സജി മഞ്ഞക്കടമ്പം പറയുകയായിരുന്നു ലോക്സഭാ അംഗത്വം ജോസ് കെ മാണി തൽക്കാലം രാജിവെക്കില്ല ആറുമാസം രണ്ടും തുടരാനുള്ള ഭരണഘടനാ ഭരണഘടനാദത്തമായ അവകാശം ജോസ് കെ മാണിക്കുണ്ട് രാജ്യസഭയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ലോക്സഭാ മണ്ഡലമായ കോട്ടയം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ജോസ് കെ മാണിക്ക് കഴിയും എന്ന് ബി സി ജോർജ് എങ്ങനെയാണ് അതിനെ കാണുന്നത് ഇതൊക്കെ വളരെ നിസാരമായി ഏത് മനുഷ്യൻ അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമല്ലേ മഞ്ഞക്കടമ്പിനെ പോലെ ഒരു വയോഗിച്ച ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇതുപോലെ മാണിക്ക് വേണ്ടി ഈ വഴിനീളായി തൊഴിൽ കൊണ്ടുപോയി നടക്കുക എത്ര തൊഴിൽ മേടിച്ചെടുത്ത പോലീസിന്റെ തൊഴിൽ നാട്ടുകാരുടെ തൊഴിൽ ഇതെല്ലാം മേടിച്ച് നടക്കുന്നതിനാ ആ പയ്യനെ പിടിച്ചാക്കാൻ പറ്റുന്നു മഞ്ഞക്കടമ്പിനെ പിടിച്ചാക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു അയാൾ ആ പാർലമെന്റിൽ പോയി പോയെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ടേലോ അപ്പൊ മാണിക്കര കേരള കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എത്താത്ത മാണി മാണിയുടെ ഭാര്യയും മാണിയുടെ മാനും മകന്റെ ഭാര്യയും അല്ലാതെ വേറെ ആരും വേണം വേണ്ടെന്നാണ് തീരുമാനമെങ്കിൽ നമുക്ക് വല്ലതും പറയാൻ പറ്റുമോ എനിക്കും ഇതിനകത്ത് പറയാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഞാൻ ദേഷ്യം പറയാം ഒരു കാരണവശാൽ വളരെ ക്ലിയർ ഉണ്ടായി ഒൻപത് കൊല്ലം ലോകസഭ അംഗമായിരുന്ന ജോസ് കെ മാണി ജനങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ ഭയമായിട്ട് ജയിക്കുമെന്ന് ധൈര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ആദ്യം വയനാട് തട്ടിപ്പോയി അവിടെ ചെന്നിട്ട് രക്ഷയില്ലെന്ന് കണ്ടപ്പോ പേയ്മെന്റ് സീറ്റ് എന്ന നിലയിൽ എടുത്ത എങ്ങനെ സീറ്റ് മേടിച്ചെന്നിലേ നികേഷ് അന്വേഷിക്കുക അപ്പൊ അറിയാം ഉമ്മൻചാണ്ടിയും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയും കൂടി കൂടിക്കൊണ്ട് മാണിയുടെ കച്ചവടത്തോട് മേടിച്ച സീറ്റാണ് ആ സീറ്റ് ഇപ്പൊ കൊടുത്തിരിക്ക കെ എം മാണി പണം മുടക്കുന്നത് അല്ലെ ഉമ്മൻചാണ്ടിയും കെ എം മാണിയും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയും പണം മുടക്കുന്ന അവരുടെ ആവശ്യത്തിനാണ് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ കഴിഞ്ഞ മൂന്നര നാല് കൊല്ലമായി കളിപ്പിച്ച് അഞ്ചു കൊല്ലം ഭരിച്ചു ബാക്കിയുള്ള ഉൾപ്പെടെ കൊള്ളയടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൊള്ള സംഘമാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടിയും കെ എം മാണി കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ഞാനിത് പറയുമ്പോ ധൈര്യം ഉണ്ടെ അവര് കേസ് കൊടുക്കട്ടെ ഞാൻ കേസ് റേഞ്ച് തരാം അതുകൊണ്ടാണ് രാജ്യസഭയിൽ നിന്ന് ലോക്സഭയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ലോക്സഭയിൽ നിന്ന് രാജ്യസഭയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ
യു ഡി എഫ് എന്ന് ഒരു ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഒരു സംവിധാനമാണല്ലോ യു ഡി എഫ് എന്ന് പറയുന്ന മുന്നണി ആ മുന്നണി അതിനെ അനുകൂലിച്ചു പോകുമോ അങ്ങനെ അനുകൂലിക്കാൻ കഴിയുമോ ഇത് ഇന്നും ഇന്നലെയും നാളെയും വളരെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളതല്ലോ ഇത് കാലാകാലങ്ങളിൽ ഒരു ചരിത്രമായി രൂപപ്പെടേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ലേ താങ്കൾ പറഞ്ഞ പോലെ യു ഡി എഫ് ഒരു ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട പ്രസ്ഥാനമാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്ക് അതിനോട് വിയോജിപ്പുണ്ട് അത് അങ്ങനെ അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണല്ലോ ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് കേരളം ഒരു വിളരിക്കപ്പെട്ടണമാണോ എന്ന് തോന്നുന്ന രൂപത്തിലാണല്ലോ കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് എന്റെ ഒരു പ്രാർത്ഥന ഇനി നിയമസഭയിലേക്ക് നിയമസഭയിൽ ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള എം എൽ എമാരിൽ കേരള കോൺഗ്രസിലെയോ അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസിലെ പോലുമോ ഒരാൾ മരിച്ചു പോരുത് എന്നാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വന്ന് സംഭവിച്ചാൽ കേരള കോൺഗ്രസിലാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും കെ എം ആ ജോസ് കെ മാണി എന്നെ എം എൽ എ ആവണമെന്ന് ഇവർ തീരുമാനിക്കും സജീവ് മങ്ങനും മഞ്ഞക്കടമ്പനൊക്കെ ചേർന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി കോൺഗ്രസിലാണെങ്കിൽ അവിടെ മത്സരിക്കേണ്ട കേരള കോൺഗ്രസ് കാരെ മത്സരിക്കട്ടെന്ന് തീരുമാനിച്ച് വീണ്ടും ജോസ് കെ മാണിയിലേക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് തനി വെള്ളവിക്കപ്പെട്ടണത്തിന്റെ രീതിയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് ഈ നമ്മളൊരു അല്പം സഭ്യമല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഓരോരോ ഇത് പറഞ്ഞാൽ ഉളുപ്പില്ലാത്തവന്റെ ആസനത്തിൽ ആല് മുളച്ചാൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇതുണ്ട് അത് തണയാക്കി വെക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴും എല്ലാ ആളുകളും ചെയ്യുന്നത് സത്യത്തിൽ ആറ് മാസം എം എൽ എം പി ആയിട്ട് രാജ്യസഭാംഗമല്ല ആറ് മാസം രാജ്യസഭാംഗവും ലോക്സഭാ ഭാഗവുമായിട്ട് പോകുമെന്ന് ഇപ്പോഴെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് തന്നെ ജനാധിപത്യത്തോടുള്ള വെല്ലുവിളിയല്ലേ അതിനൊരു സാങ്കേതിക പ്രശ്നം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള ഒരാള് ഒരു ഒരു കാര്യവുമില്ലാതെ രാജ്യസഭാ ഭാഗമായിട്ട് മാറുന്നു എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടും കൊണ്ടുപോകും ജനങ്ങൾ ഒന്നും പേടിക്കേണ്ടതില്ല ഈ കോട്ടയത്തിന്റെ പ്രശ്നം മുഴുവൻ ഞങ്ങൾ ഈ തീർത്തുകളെ രണ്ടും കൂടി ചേർത്തങ്ങ് തീർത്തുകളെ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇത് ജനാധിപത്യത്തോട് ജനങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു മാന്യതയോട് വലിച്ചു പോലുമുള്ള വെല്ലുവിളിയാണ് ഇവർ നടത്തുന്നത് എന്നിട്ടും നമ്മൾ ഇതിനെ ഒരു ഒരു യു ഡി എഫ് സംവിധാനം ഒരു ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുമ്പോൾ അത് തീർത്തും തെറ്റാണെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലും തെറ്റായി പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് സത്യത്തിൽ ഇതുണ്ടല്ലോ ഇത് ഒരു ഒരു കാര്യം നമ്മൾ കോൺഗ്രസ്സുകാർ നേരത്തെ അനിലക്കരെയൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇത് ഈ കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ കാര്യം കേരള കോൺഗ്രസ് തീരുമാനിക്കേണ്ടതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇതേപോലെ എല്ലാം കേരള കോൺഗ്രസ് തീരുമാനിക്കും എന്നൊരവസ്ഥയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പിന്നീട് എന്തിനാണ് കോൺഗ്രസ് എന്നൊരു ചോദ്യം സ്വാഭാവികമായിട്ട് വരും ഇവിടെയുള്ള ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തെ നിലനിർത്താൻ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ ജനാധിപത്യ പാർട്ടികൾക്കും താല്പര്യം എല്ലാ സമ്പാദ്യതയുണ്ട് കേരള കോൺഗ്രസിനെ ഞാൻ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നില്ല കേരള കോൺഗ്രസിന് എന്തുമാവാം മാണിയും മകൻ തീരുമാനിച്ചാൽ ഇനി എന്ത് കാര്യവും തീരുമാനിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ഏത് സ്ഥാനവും ഏറ്റെടുക്കാവുന്ന രൂപത്തിൽ അവരതിന് മാത്രം പ്രാപ്തന്മാരാണ് പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ള പാർട്ടികൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു കോൺഗ്രസ് എന്ന പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടോ എന്ന് പോലും സംശയിക്കുന്ന രൂപത്തിലാണ് ഇത്രയും നികൃഷ്ടമായ അവരുടെ സീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ കളികളൊക്കെ കളിക്കുന്നത് അവരുടെ സീറ്റ് പിടിച്ചെടുത്തിട്ട് ഈ കളികളൊക്കെ കളിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് പ്രതികരിക്കാൻ പോലും ഈ ചർച്ച പുതിയ മാനങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയാണ് വൈ എസ് ആർ കോൺഗ്രസിന്റെ രാജി നേരത്തെ അവർ രാജി കൊടുത്തിരുന്നു എങ്കിൽ പോലീസ് സ്പീക്കർ അത് അംഗീകരിച്ചിരുന്നില്ല അത് ഇപ്പോൾ അംഗീകരിക്കാൻ പോവുകയാണ് അംഗീകരിക്കുന്നതോടുകൂടി അഞ്ച് സീറ്റിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഏതാണ്ട് ഉറപ്പായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് സമാനമായ വിധത്തിൽ ഇരുപത്തി ഒന്നാം തീയതി രാജ്യസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുകയാണ് അന്ന് ജോസ് കെ മാണി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയാണ് എങ്കിൽ അദ്ദേഹം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ജയിക്കുമോ തോക്കുമോ എന്നറിയാതെ ലോക്സഭാംഗത്വം രാജിവെക്കണം എന്ന് പറയുന്നില്ല അദ്ദേഹം രാജ്യസഭാംഗമായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടാൽ സ്വാഭാവികമായി അദ്ദേഹം ചെയ്യണമെന്ന് യു ഡി എഫ് നിഷ്കർഷിക്കേണ്ടത് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലോക്സഭാംഗത്വം രാജിവെക്കുകയും കോട്ടയം ലോക്സഭാ സീറ്റിലെ ജനങ്ങൾക്ക് പുതിയ ഒരു പ്രതിനിധിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അവകാശം നൽകുകയും അല്ലേ നമ്മുടെ ജനാധിപത്യ ഭരണ സമ്പ്രദായത്തിൽ പാർലമെൻ്ററി ജനാധിപത്യത്തിൽ രണ്ടു സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും ഒരാൾ തുടരാറില്ല കാരണം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും പാർലമെൻറ്റിലോ നിയമസഭയിലോ ആറു മാസക്കാലം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാതെ തന്നെ എം എൽ എ ഒ എം പിയോ അല്ലാതെ മന്ത്രിയായിരിക്കാനുള്ള അവകാശം ഭരണഘടന നൽകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ രണ്ടു സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒരാൾ ഒരേ സമയം തുടരുന്നത് എത്ര കണ്ട് രാഷ്ട്രീയമായി ധാർമ്മികമായി
ഒരേ സമയം വഹിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല സി സജീവ മഞ്ഞക്കടമ്മൻ ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങളെ മാനിക്കുന്നവർ രണ്ടു പദവി ഒരേ സമയം വഹിക്കും അതിനപ്പുറത്ത് ഇത് കോട്ടയം ജനതയുടെ തങ്ങളുടെ പ്രതിനിധിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അവകാശത്തെ ലംഘിക്കലാണ് അത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ വികസന പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം മുൻനിർത്തി വലിയ ക്യാമ്പയിനായി മാറാനും ഇടയുണ്ട് അത് മറ്റ് ലോക്സഭാ സീറ്റുകളിലേക്കും പ്രസരിക്കാനും ഇടയുണ്ട് ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ ആലോചന നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ കേരള കോൺഗ്രസ് എം സമയമുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ വിഷയം നമുക്ക് പറയാവുന്ന കേരള കോൺഗ്രസ് ലോക്സഭാ സീറ്റ് രാജ്യസഭാ സീറ്റ് ലഭിച്ചത് അതുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസ് വലിയ കുഴപ്പമുണ്ടായി കോൺഗ്രസിനെ എന്തോ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തു എന്നൊക്കെ ചില ആളുകൾ ചില കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാർ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അതിന് യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്ന കോൺഗ്രസിന്റെയും ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നിയ നേതാക്കന്മാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു കേരള കോൺഗ്രസിന് ആ സീറ്റ് അർഹതപ്പെട്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് തീർത്തു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അത് വിട്ടു അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ശ്രീ ഭാജി മഞ്ഞക്കടമ്പൻ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഒറ്റ കാര്യമാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഒരൊറ്റ കാര്യമാണ് രാജ്യസഭയിലേക്ക് ഇരുപത്തി ഒന്നാം തീയതി ജോസ് കെ മാണി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടും അതൊരു പ്രവചനമായി കൂട്ടിക്കൊള്ളൂ കാരണം ഇന്ന് കോൺഗ്രസും മുസ്ലിം ലീഗും കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മും ചേർന്നാൽ ഒരു ലോക് ഒരു രാജ്യസഭാ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ ജയിപ്പിക്കാനുള്ള വോട്ട് നിങ്ങൾക്കുണ്ട് ഇരുപത്തി ഒന്നാം തീയതി വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മണി കഴിഞ്ഞ് ജോസ് കെ മാണി ലോക്സഭാംഗത്വം രാജിവെച്ച് കോട്ടയം ലോക്സഭാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന് സാഹചര്യം ഒരുക്കുമോ അവിടെ ഒരു വർഷത്തേക്ക് തങ്ങളുടെ ജനപ്രതിനിധിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അവരുടെ അവകാശത്തെ ഹനിക്കുമോ അതോ അങ്ങനെയാണോ ഉണ്ടാവുക സജീവ മഞ്ഞക്കടമ്പൻ മൂന്ന് തരം സജീവ മഞ്ഞക്കടമ്പൻ ഒന്നുകിലും ഡിസ്കണക്റ്റായി അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് മറുപടിയില്ല ശ്രീ ആന്റണി രാജു അങ്ങനെ ഒരു ക്യാമ്പയിൻ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നത് യു ഡി എഫിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ ഡാമേജ് ആയിരിക്കും കാരണം അടുത്ത ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് കോട്ടയത്ത് വലിയ പ്രചരണ വിഷയമായി ഇതാ തോറ്റോടി ജോസ് കെ മാണി എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ അപ്പുറത്ത് ഈ വിഷയം ഉയർത്തി കേരളമാകെ ക്യാമ്പയിൻ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇരുപത് ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളെയും ബാധിക്കാൻ പോവുകയാണ് യു ഡി എഫിന് നികേഷേ കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യു പി എയുടെ ഭാഗമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടി ആ യു പി എയുടെ ഒരു എം എൽ എ വീണ്ടും രാജ്യസഭയിലേക്ക് മത്സരിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോഴെങ്കിലും ഇത് പാർലമെന്റിൽ നമ്മുടെ രംഗത്തെ യു പി എയുടെ ശക്തിയെ ക്ഷയിപ്പിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് സിറ്റിംഗ് എം പി എ മത്സരിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയാനുള്ളൊരു ആർജവം ആ പാർട്ടിക്ക് എന്തോ ഇല്ലാതെ പോയത് മാത്രമല്ല ഇവിടെ കോട്ടയത്തെ പാർലമെന്റിലെ വോട്ടർമാരെ അനാഥമാക്കുകയാണ് യു ഡി എഫ് കാരണം രാജ്യസഭയിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ രാജ്യസഭാംഗമായിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ആ പിന്നെ ലോക്സഭാംഗം രാജ്യത്വം രാജിവെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കോട്ടയത്തെ പാർലമെന്റ് അംഗമാണെന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അവരെ സേവിക്കാൻ കഴിയില്ല കോട്ടയത്തെ പാർലമെന്റിലെ വോട്ടർമാരുടെ ആവശ്യങ്ങളുമായി അവിടുത്തെ ജനപ്രതിനിധി അല്ലാത്ത ഒരു പാർലമെന്റ് മെമ്പർ അല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് അവർക്ക് പിന്നെ ആ ആവശ്യങ്ങളുമായി കോട്ടയം പാർലമെന്റിലെ വോട്ടർമാരുടെ ആവശ്യങ്ങളുമായി പോകാൻ കഴിയില്ല ഇത് യഥാർത്ഥ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ കോട്ടയം പാർലമെന്റിലെ വോട്ടർമാരെ അനാഥമാക്കുന്നു യു ഡി എഫ് അവരെന്ത് തെറ്റി ചെയ്തതിന്റെ പേരിലാണ് രണ്ടു പ്രാവശ്യം യു ഡി എഫിനെ ജയിപ്പിച്ചതിന്റെ ശിക്ഷയാണോ അവർ അനുഭവിക്കേണ്ടത് ഇതിന് യു ഡി എഫ് കേരളത്തിലാകെ കനത്ത വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഒരു കേട്ടുകേൾവി ഇല്ലാത്ത ജനാധിപത്യ മര്യാദ ഇല്ലാത്ത ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങളെ ആകെ തച്ച് തകർക്കുന്ന ഒരു ചെയ്തിക്കാണ് യു ഡി എഫ് കൂട്ടു നിൽക്കുന്നത് അതിന് കനത്ത വില മാണി ഗ്രൂപ്പ് മാത്രമല്ല കോൺഗ്രസ് നയിക്കുന്ന യു ഡി എഫ് കേരളത്തിലെ ഇരുപത് മണ്ഡലങ്ങളിലും നൽകേണ്ടി വരും ഈ ആറുമാസം കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ രാജിവെക്കുന്നു പറയുന്നു ഈ ആറുമാസം കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ആറുമാസക്കാലം കോട്ടയം പാർലമെന്റ് മണ്ഡലത്തിലെ വോട്ടർമാരെ സമ്മതിദായകരെ അവർക്ക് ജനപ്രതിനിധി ഇല്ലാതെ അവരാ ശിക്ഷ സ്വയം ഏറ്റുവാങ്ങണമെന്ന് പറയാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ശിക്ഷിക്കാൻ യു ഡി എഫിന് കോൺഗ്രസിന് മാണി ഗ്രൂപ്പിന് എന്ത് അധികാരം ഇത് യു ഡി എഫിന്റെ യു ഡി എഫിന്റെ എന്താണ് യു ഡി എഫ് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ജനങ്ങളോട് യു ഡി എഫ് ഇതിനൊക്കെ മറുപടി പറയേണ്ടി വരും കണക്ക് പറഞ്ഞ് എണ്ണി എണ്ണി ഞങ്ങൾ യു ഡി എഫിനെ കൊണ്ട് ഇതിനെ മറുപടി പറയിക്കും കേരളത്തിലെ ശ്രീ സജീവ് മഞ്ഞക്കടമ്പൻ താങ്കൾ വീണ്ടും ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ തിരിച്ചെത്തിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ഒറ്റ ചോദ്യമേ ഉള്ളൂ കോട്ടയത്തെ ജനങ്ങളുടെ അവരുടെ ജനപ്രതിനിധിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അവകാശത്തെ അത് ലംഘിക്കാൻ പാടുണ്ടോ ഉത്തരവാദിത്വ
സംശയമില്ല ഈ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ ജോസ് കെ മാണിയെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടി സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതിൽ ചില പ്രത്യേക ഘടകങ്ങളുണ്ട് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു അതിനകത്ത് അതാകതെ ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ഡി എഫ് നിർദ്ദേശിക്കട്ടെ അപ്പോഴല്ലേ അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ടേ ഉള്ളൂ അതിന് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ബാധിക്കുന്ന വിഷയമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ വികസന പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയമുണ്ട് എന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയും വേണ്ട തരത്തിൽ വരുത്തുകയും ചെയ്യും യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട ശരി അത് അതൊരു ചർച്ചാ വിഷയമായി ഉയർന്നു വരട്ടെ യു ഡി എഫ് അക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കട്ടെ ഞങ്ങൾ അപ്പോൾ അത് ആലോചിക്കാം എന്നാണ് വരട്ടെ അത് അത് സംബന്ധിച്ച് സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാവുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കാം സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ തന്നെ ശ്രീ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ ഒരു നട്ടല് വേണം ആ നിലയിൽ ഇപ്പോൾ കെ പി സി സി പ്രസിഡൻറ്റിനായി ഇപ്പോൾ രാജ്യസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ കൈവിട്ടുപോയി ഇനി കെ പി സി സി പ്രസിഡൻറ്റിനെയും യു ഡി എഫ് കൺവീനർ സ്ഥാനത്തേക്കും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യോഗ്യരായ ആളുകളെ സ്ഥാനാർത്ഥികളാക്കണം എന്ന വിഷയമാണ് അനിൽ അക്കരെ അടക്കമുള്ള വി ടി ബൽറാമിനെ പോലുള്ള യുവ എം എൽ എമാരും താങ്കളെ പോലുള്ള മുതിർന്ന നേതാക്കളും എല്ലാം ഉന്നയിക്കുന്നത് ഇവിടെ തീരുമോ പ്രശ്നം ശ്രീ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എന്താ നോക്ക് കെ പി സി സി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പേരിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചുരുങ്ങുന്നില്ല അവിടെ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ കെ സുധാകരൻ വി ഡി സതീശൻ തുടങ്ങിയവരുടെ പേരുകൾ കേൾക്കാനിടയുണ്ട് കേൾക്കാനിട കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്താ ഇപ്പോൾ കൺവീനർ സ്ഥാനത്തേക്കാണെങ്കിൽ എം എം ഹസനെ പോലുള്ള മറ്റൊരു കെ പി സി സി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് കെ പി യു ഡി എഫ് കൺവീനർ സ്ഥാനത്തേക്ക് പോകുന്ന ആളുകളെ കുറിച്ചാണ് കേൾക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം തന്നെയും മറ്റു വിഭാഗങ്ങളെ വല്ലാതെ സ്വാരസ്യത്തിലാക്കും അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല അത് വീണ്ടും മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമെന്നല്ലേ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഒന്ന് ഈ കേരള കോൺഗ്രസിന് ഈ സീറ്റ് കൊടുക്കാനെടുത്ത തീരുമാനം വഴി ലോക്സഭയിൽ നമുക്കൊരു പാർലമെന്റ് അംഗം നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് കാരണം കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ കൊടുത്ത സീറ്റിൽ ആരും മനുസരിക്കണമെന്ന് തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള അവകാശം അവർക്കാണ് അവർ തീരുമാനമെടുത്തു തീരുമാനം പുറത്തു വന്നു ശ്രീ ജോസ് കെ മാണിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ മത്സരിപ്പിക്കാനുള്ള അവകാശം അവർക്ക് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ആ അവകാശം ഉപയോഗിച്ച് അവരെടുത്ത തീരുമാനം വഴി വളരെ ഇതായിട്ട് ലോക്സഭയിൽ ഒരു അംഗം യു പി എക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു യു പി എക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് തന്നെ പറയാം അത് എത്ര മാസത്തേക്കാണെങ്കിലും രണ്ട് മറ്റൊരാളാണ് രാജ്യസഭയിലേക്ക് വന്നതെങ്കിൽ എന്താ സ്ഥിതി രണ്ടെടുത്തും ഓരോ അംഗങ്ങളെ നിലനിർത്താം അപ്പോ തെറ്റായ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തതിന്റെ പരിണിത ഫലം ഇനി അതിന്റെ തുടർച്ച പല കാര്യങ്ങളിലും ഉണ്ടാകും അതൊക്കെ തീരുമാനം എടുത്തവർ അനുഭവിക്കുക തന്നെ തീരും കാര്യം ഇത് മാത്രമല്ലല്ലോ ഇനി വരുന്ന ഈ ഒരു തീരുമാനം പിഴച്ചാൽ അപ്പോ പിന്നെ എല്ലാം അങ്ങോട്ട് പിഴച്ചു പിഴച്ചു പോകും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഓരോ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോഴും അത് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട് വരുക ആലോചിച്ച് ആശയവിനിമയം നടത്തി ഒരു അഭിപ്രായ ഏകീകരണം ഉണ്ടാക്കി ആ അഭിപ്രായങ്ങൾ സമന്വയിപ്പിച്ച് തീരുമാനം എടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ തെറ്റായ തീരുമാനങ്ങൾ ഒരിക്കലും വരുമായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇതിനൊക്കെ ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാകും എന്നാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ കാരണം കോൺഗ്രസ് പൂർവാധികമായി ശക്തിപ്പെടണം ഇതിനൊരു പാരമ്പര്യമുണ്ട് ഒരു പൈതൃകമുണ്ട് ഇതൊരു വികാരമാണ് കോൺഗ്രസ് ആ വികാരം ഒരിക്കലും കോൺഗ്രസുകാരുടെ മനസ്സുകളിൽ നിന്ന് കോൺഗ്രസിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെ മനസ്സുകളിൽ നിന്ന് ആര് വിചാരിച്ചാലും തുടച്ചു നീക്കാനാകില്ല കാലാകാലങ്ങളിൽ വരുന്ന നേതാക്കന്മാർ ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകൾ ഒരിക്കലും പ്രത്യേകശാസ്ത്രത്തിന്റെ കുറ്റമായി ഞാൻ കാണുന്നില്ല മുഖം വികൃതമായതിന് കണ്ണാടി തല്ലി പൊട്ടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല മുഖം മിനുക്കണം ആ മിനുക്കമാണ് ഇന്ന് കോൺഗ്രസിന് അനിവാര്യമായ കാര്യം മുഖം മിനുക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കണ്ണാടി തല്ലിപ്പൊട്ടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കോൺഗ്രസ് പൂർവാധികം ശക്തമായി കേരളത്തിൽ മടങ്ങി വരും യു ഡി എഫിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കും കാരണം ഇന്നത്തെ ഇടതു ദുർഭരണം ബി ജെ പിയുടെ വർഗീയ ഫാസിസ്റ്റ് ഭരണം അതിന് അന്ത്യ കുറിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഒരു മുന്നണിക്ക് കഴിയൂ ആ ആത്മവിശ്വാസത്തിലേക്ക് പ്രവർത്തകരെ മടക്കിക്കൊണ്ടുവരാൻ ഇനി ഹൈക്കമാൻഡ് എടുക്കുന്ന ഓരോ തീരുമാനത്തിലും കഴിയണം അതിനായി കേരളത്തിലെ പൊതുജന സമൂഹം കോൺഗ്രസിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ കാത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് വേണം പറയാം പക്ഷേ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ അവസാനമായി ഒരു ട്രോളാണ് രാജ്യസഭാ സീറ്റ് കെ എം മാണിക്ക് കൊടുത്ത സ്ഥിതിക്ക് കെ പി സി സി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം ആർ എസ് പി ചോദിക്കാനിടയുണ്ട
ആ ആസ്വദിക്കുന്ന ഹ്യൂമറുകളിലെ സന്ദേശം ഇന്ന് നേതൃത്വത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവർ മനസ്സിലാക്കണമെന്നുള്ളതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം ശരി ഈ ഹ്യൂമറുകൾ ജനവികാരമാണ് കോൺഗ്രസ് വികാരമാണ് ആ വികാരം മാനിക്കപ്പെടണം അനിലക്കരയും ഒക്കെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ പണ്ടും അല്ല ഇതുപോലെ ഓരോ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ രാജ്ഭവൻ ഉണ്ണിത്താനെ പോലുള്ള ഒരു അനിലക്കരയും ഒക്കെ ആവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ് കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ ഒരു കോൺഫെഡറേഷൻ ആണ് ആ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകൾ പറയുന്ന തീരുമാനം മാത്രമേ കേരളത്തിൽ നടക്കൂ കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരാജയപ്പെട്ടപ്പോഴും ആ ഇനി തെറ്റുകളെല്ലാം തിരുത്താൻ വേണ്ടി ഒരു രാഷ്ട്രീയ കാര്യ സമിതിയെ രൂപീകരിച്ചു ആ രാഷ്ട്രീയ കാര്യ സമിതിയൊക്കെ നോക്കുകുത്തിയാക്കി ഒരു അഭിപ്രായം ചോദിക്കാതെ വീണ്ടും ഗ്രൂപ്പിന്റെ മാനേജർമാരെടുത്ത തീരുമാനം അതുപോലെ ഹൈക്കമാൻഡ് ചർച്ച അവസാനിപ്പിക്കുന്നു എ സജീവൻ പി സി ജോർജ് ഒപ്പം തന്നെ അനിൽ അക്കരെ ഈ വിഷയത്തിൽ സംസാരിച്ചത് സജീവ മഞ്ഞ കടമ്പൻ ഈ വിഷയത്തിൽ സംസാരിച്ചതിന് നന്ദി ന്യൂ